بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام افغانستان میں عید پر بھارت کا دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بے نقاب خفیہ ایجنسی این ڈی ایس اور بھارت نے مل کر یہ منصوبہ بنایا ہے صحافیوں اور سماجی شخصیات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے طالبان نے گرفتار اہلکار سے تفتیش کی تفصیلات جاری کر دی ہیں رہنماؤں سے محتاط رہنے کا التجا اور اجتماعات میں جانے اور سفر سے گریز کرنے کی اپیل اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو کشمیر میں جاری مظالم سے آگاہ کریں گے جہاں زندہ انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام افغان طالبان نے این ڈی ایس کے اہلکار کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بے نقاب کر دیا ہے افغان خفیہ ایجنسی کے پکڑے گئے اہلکار نے تفتیش میں انکشاف کیا کہ این ڈی ایس اور بھارت نے عید کے موقع پر کابل سمیت ملک کے دیگر حصوں میں علماء کرام صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ان لوگوں کو نشانہ بنانے کا پلان ترتیب دے رکھا ہے جو افغان امن مذاکرات کے حامی ہیں اور انہوں نے طالبان اور امریکی معاہدے کی حمایت کی ہے جبکہ افغان طالبان نے علماء کرام صحافی حضرات اور سماجی شخصیات سے محتاط رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عید سے قبل اور عید کے روز کابل میں اجتماعات میں جانے اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں افغان طالبان کی جانب سے این ڈی ایس کے دو سو اکیالیس گروپ کے اہلکار حسیب کی گرفتاری اور اس سے لی گئی معلومات کو ویڈیو کی صورت میں اور تحریری طور پر جاری بھی کیا گیا ہے دوسری جانب طالبان کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کا کابل حکومت نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا ناظرین کرام واضح رہے کہ اس سے قبل طالبان نے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی افراد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا تاہم طالبان نے این ڈی ایس کے اہلکار کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے طالبان کے میڈیا کمیشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق افغان صدر اشرف غنی کے صدارتی محل میں داخل ہونے کے بعد ایک طرف آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا دی گئی ہے تو دوسری جانب امن کے حامی کارکنوں سیاسی تجزیہ نگاروں ادیبوں مذہبی اسکالرز اور قبائلی امائدین کے قتل کا ایک پرسرار سلسلہ شروع ہو گیا ہے متعدد محققین ادیب اور باثر شخصیات کو افغان حکومت کی نام نہاد قومی سلامتی ایجنسی اور بھارتی ایجنسی را نے دھمکیاں دی ہیں کچھ کو گرفتار کیا گیا اور بعض کو ملک سے فرار ہونے پر مجبور کیا گیا افغان طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کے آغاز کے بعد ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اور وسیع تر ہو گیا وفاقی دارالحکومت کابل میں امن کارکنوں اور سیاسی شخصیات کو دن دہاڑے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا جب مجرموں کو ہتھیار سمیت گرفتار کیا گیا تو اگلے دن انہیں رہا کر دیا گیا مساجد اور جنازوں میں منصوبے کے تحت دھماکے کیے گئے وزیر اکبر خان مسجد اور شیر شاہ سوری مسجد کے امام اور دیگر مذہبی اسکالرز اور باثر شخصیات شہید کی گئیں کچھ عرصہ قبل افغان طالبان کی خفیہ ایجنسی نے کابل لوگر قومی شارا پر داعش کے دو اہلکاروں کو گرفتار کیا تھا جنہوں نے اعتراف کیا کہ کابل انتظامیہ کے خفیہ ادارے کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل کی سربراہی میں وہ خفیہ کارروائیاں کر رہے ہیں ان کی جانب سے انہیں ہتھیار اور پیسے فراہم کیے جاتے ہیں اور انہیں ٹارگٹ کلنگ کے لیے ٹاسک دیا جاتا ہے داعش کے انہی اہلکاروں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے سیاسی تجزیہ کاروں وحید مجدہ اور حسن حق یار پر حملہ کیا تھا اور دیگر اہم شخصیات بھی ان کی ہٹ لسٹ میں شامل ہیں ذرائع نے بتایا کہ داعش کے ان اہلکاروں کے پاس اہم دستاویزات تھیں جو افغان طالبان کی خفیہ ایجنسی نے برامد کر لیں ذرائع کے مطابق افغان حکومت کے سابق انٹیلیجنس اہلکار حسیب نے بھی تفتیش میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ این ڈی ایس اور بھارتی را نے کابل میں متعدد ممتاز مذہبی اسکالرز اور سیاسی شخصیات کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور ہر ایک کو نشانہ بنانے پر پچیس لاکھ افغانی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے گرفتار این ڈی ایس اہلکار حسیب نے ایک ویڈیو پیغام میں اسی موضوع کو تفصیل سے بیان کیا اور اس میں ملوث افراد کے نام اور اہداف کے مقامات کا بھی تذکرہ کیا ذرائع کے بقول کابل حکومت نے نام نہاد نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی کے دو سو اکیالیس ریجمنٹ میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک خصوصی شعبہ قائم کیا ہے 
اس شعبے کو امریکی جارحیت کے مخالفین حساس سیاسی شخصیات مذہبی سکالرز محققین اور باثر افراد کو بھارتی را کے ساتھ مل کر قتل کرنے کا کام, کام سانپا جاتا ہے دو سو اکیالیس ریجمنٹ نامی ٹارگٹ کلنگ گروپ ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکمرانی میں بھی فعال تھا جس نے لا تعداد افغانوں کو قتل کیا گزشتہ روز افغان طالبان کے انٹیلیجنس کمیشن نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں سیاسی اور علمی شخصیات اور امن کارکنوں کو آگاہ کیا گیا تھا کہ کابل انتظامیہ کے دو سو اکیالیس میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انہیں نشانہ بنانے کے لیے دوبارہ سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے افغان طالبان کی جانب سے انہیں اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی سفارش کی گئی اور کہا گیا کہ کابل انتظامیہ کے سربراہ جو حب الوطنی اور سیاسی طور پر باشعور ہونے کے دعوے دار ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ اور ریاستی دہشت گردی کی بنیاد پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے یہ طریقہ کار انہیں مزید تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گا اشرف غنی کو نور محمد ترکی سے لے کر ڈاکٹر نجیب تک کمیونسٹ حکومتوں کے تاریخ انجام سے سبق سیکھنا چاہیے اور مزید جنگ ریاستی دہشت گردی اور امن مخالفت کو جاری نہیں رکھنا چاہیے انسانی حقوق کی تنظیموں اور سماجی رہنماؤں کو افغان حکومت کے خفیہ ادارے اور بھارتی را کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کے منصوبے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کی سرگرمیوں کو ناکام بنانا چاہیے پچھلے کچھ مہینوں میں عوامی مقامات پر ہونے والے دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ کے علمناک واقعات کی بھی تحقیقات کرائی جائیں اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے دوسری جانب افغان طالبان کی وارننگ کے بعد صحافیوں اور سول سوسائٹی کی بعض اہم شخصیات کے علاوہ علماء کرام نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دی ہیں دوسری جانب دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم الحا کے پاکستان منایا اس دن کی مناسبت سے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی اور قربانیوں کا ذکر لازم ہے کچھ شک نہیں کہ جتنا ظلم کشمیریوں نے برداشت کیا ہے یہ ان کی ہمت ہے دہائیوں سے بھارتی فوج کے ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں وہ سر نہیں جھکا رہے آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں نسلیں آزادی کا سورج دیکھنے کی خواہش دل میں لیے دنیا سے چلی گئیں بچوں کا خون ہوا خواتین کی عزتیں پامال ہوئی جوانوں کو ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا انہیں آزادی کی خواہش رکھنے پر جینے کا حق چھین لیا گیا لیکن بہادر کشمیری آج بھی بھارتی فوج کے سامنے سر جھکانے کی بجائے سر کٹوانے کو ترجیح دیتے ہوئے آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کشمیریوں کی یہ قربانیاں سنہرے حروف میں تو لکھی جائیں گی لیکن ظالم بھارتی مظالم اور بے حص دنیا کا کردار ہمیشہ بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا بالخصوص پانچ اگست دو ہزار انیس سے آج تک کشمیریوں پر جاری مظالم کو نئے مرحلے میں داخل کیا گیا ہے کشمیریوں کو کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سامنا ہے رابطے کے ذرائع منقطع ہیں انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے اپنے ہی گھروں میں قیدی بن کر رہ گئے ہیں کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جہاں زندہ انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے بھارتی مظالم پر دنیا بھر میں خاموشی ہے مظلوم کشمیریوں کا خون عالمی امن کے نام نہاد دعوے داروں اور دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے تقریریں کرنے والوں کا منہ چڑا چڑا رہا ہے بڑھ بڑھ کر انسانیت کا درس دینے والوں کی زبانوں پہ بھی تالے لگے ہوئے ہیں کسی کو فکر نہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں انسان قید ہیں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے یوم الحا کے باغست کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آج کے دن کشمیریوں نے پاکستان سے الحاق کی کی قرارداد منظور کی تھی آج کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے حصول کی جد و جہد میں ساتھ دینے کا عزم دہراتا ہوں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت اقوام متحدہ اور عالمی قوانین سے تسلیم شدہ ہے پاکستان کشمیری عوام کے حصول انصاف کی لڑائی میں ان کے ساتھ ہے کشمیریوں کو ایک دن انصاف ضرور ملے گا 
इसमें कुछ शक नहीं कि पाकिस्तान ने हर मौके पर कश्मीरियों का साथ दिया है उनके हक खुद इरादियत की हिमायत करते हुए हर फोरम पर आवाज बुलंद की है अकवाम मुतहदा की जनरल असम्बली में वजीर अजम इमरान खान ने अपने खिताब में दुनिया के सामने कश्मीरियों का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया महजब दुनिया में अमन का रास्ता अपनाते हुए गुफ्तु और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की इससे बेहतर कोशिश नहीं हो सकती लेकिन कर्फ्यू और लॉकडाउन को एक बरस मुकम्मल होने वाला है इस दौरान कश्मीरियों की मदद के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ खून मुस्लिम इतना अर्जा तो कभी नहीं था कश्मीर के मजलूमों की सुनवाई सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो मुसलमान हैं और दुनिया भर के मुसलमानों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो कश्मीर में हिंदुओं के मजालिम के खिलाफ मुतहद हो सकें